আমি ভাবছি এই বেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কীরকম শব্দ হচ্ছে যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না উকি মেরে দেখি একটা জন্তু মানুষ না বাদর প্যাঁচা না ভূত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না খালি হাত পা ছুড়ে হাসছে আর বলছে এই গেল গেল নারী ভুড়ি সব ফেটে গেল হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে তা না হলে আরেকটু হলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল আমি বললাম তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছো কেন জন্তুটা বলল কেন হাসছি শুনবে মনে করো পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হতো আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাঁচ প্যাঁচে কাদা হয়ে যেত আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপা ধপ আছার খেয়ে পড়ত তাহলে এই বলে সে আমার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল আমি বললাম কি আশ্চর্য এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছো সে আবার হাসি থামিয়ে বলল না না শুধু এর জন্য নয় মনে করো একজন লোক আসছে তার এক হাতে কুলপি বরফ আর হাতে সাজি মাটি আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজি মাটি খেয়ে ফেলেছে আবার হাসির পালা আমি বললাম কেন তুমি এইসব অসম্ভব কথা ভেবে কাউকে এসে এসে কষ্ট পাচ্ছ সে বলল না না সব কি আর অসম্ভব মনে করো একজন লোক টিকটিকি পোষে রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয় একদিন একটা রাম ছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে জন্তুটার রকম সকম দেখে আমার ভারী অদ্ভুত লাগলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে তোমার নাম কি সে খানিক্ষণ ভেবে বলল আমার নাম হিজিবিজবিজ আমার নাম হিজিবিজবিজ আমার ভাইয়ের নাম হিজিবিজবিজ আমার বাবার নাম হিজিবিজবিজ আমার পিসের নাম হিজিবিজবিজ আমি বললাম তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিশুদ্ধ সবাই হিজিবিজবিজ সে আমার খানিক ভেবে বলল তা তো নয় আমার মামার নাম তকাই আমার মামার নাম তকাই আমার খুড়োর নাম তকাই আমার মিশন নাম তকাই আমার শ্বশুরের নাম তকাই আমি দম দিয়ে বললাম সত্যি বলছো না বানিয়ে জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল না না আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট আমার ভয়ানক রাগ হলো তেড়ে বললাম একটা কথাও বিশ্বাস করি না অমনি কথা নেই বার্তা নেই ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা দাঁড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উকি মেরে জিজ্ঞাসা করল আমার কথা হচ্ছে বুঝি আমি বলতে যাচ্ছিলাম না কিন্তু কিছু না বলতেই সে তরতর করে বলে যেতে লাগলো তা তোমরা যতই তর্ক করো এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই তার বিষয় হচ্ছে ছাগলে কি না খায় এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজবিজ আমার গলায় ঝুলনো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রী ব্যাকরণ সিং বিএ খাদ্য বিসারণ আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি তাই আমার নাম ব্যাকরণ আর সিং তো দেখতেই পাচ্ছ ইংরেজিতে লিখবার সময় লিখি বিএ অর্থাৎ ব্যা কোন কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোন কোনটা খাওয়া যায় না তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্য বিশারণ তোমরা যে বলো পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায় এটা অত্যন্ত অন্যায় এই তো একটু আগে ওই হতভাগাটা বলছিল যে রাম ছাগল টিকটিকি খায় এটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে রেখেছি ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই অবশ্যই আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই যা তোমরা খাও না যেমন খাবারের ঠোঙ্গা কিংবা নারকেলের ছোবড়া কিংবা খবরের কাগজ কিংবা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কখনো খাই না আমরা কচ্চিত কখনো লেপ কম্বল কিংবা তোষক বালিশ এসব একটু আত্টু খাই বটে কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিংবা টেবিল চেয়ার খাই তারা ভয়ানক মিথ্যেবাদী যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে তখন শক করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিংবা চেখে দেখি যেমন পেন্সিল রবার কিংবা বোতলের ছিপি কিংবা শুকনো জুতো কিংবা ক্যানভিসের ব্যাগ শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার স্ফূর্তির চোটে এক সাহেবের আতখানা তাবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন কিন্তু তাবুলে ছুরি কাঁচি কিংবা শিশি বোতল এসব আমরা কোনো দিন খাই না কেউ কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে কিন্তু সেসব নেহাত ছোটোখাটো বাজে সাবান 
আমার ছোট ভাই একবার একটা আস্ত বার সোপ খেয়ে ফেলেছিল বলেই ব্যাকরণ সিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগলো তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকাল মৃত্যু হয়েছে ভিজি বিজ বিজটা এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাউমাউ করে ধর মুড়িয়ে উঠে বিষম টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার কিন্তু একটু পরেই দেখি সে আবার তেমনি হাত পা ছুঁড়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লেগেছে আমি বললাম এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল সে বলল সেই একজন লোক ছিল সে মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকাতো যে সবাই তার উপর চটা ছিল একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে লেগেছে আমি বললাম যত সব বাজে কথা এই বলে যেই ফিরতে গেছি অমনি চেয়ে দেখি একটা ন্যাড়া মাথা কে যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি হাসি মুখ করে আমাদের আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমার গা জ্বলে গেল আমায় ফিরতে দেখেই সে আবদার করে আহ্লাদের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত নেড়ে বলতে লাগলো না ভাই না ভাই এখন আমায় গাইতে বলো না সত্যি বলছি আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না আমি বললাম কি আপদ কে তোমায় গাইতে বলছে লোকটা এমন বেহায়া সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো রাগ করলে হ্যাঁ ভাই রাগ করলে আচ্ছা না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি রাগ করবার দরকার কি ভাই আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর ভিজি বিজ বিজটা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল হ্যাঁ 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 গান হোক গান হোক অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তারা গানের কাগজ বার করে সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চিৎকার করে গান ধরল লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ ওই একটি মাত্র পদ সে একবার গাইল দুবার গাইল পাঁচবার দশবার গাইল আমি বললাম এত ভারী উৎপাদ দেখছি গানের কি আর কোনো পদ নেই ন্যাড়া বলল হ্যাঁ আছে কিন্তু সেটা অন্য একটা গান সেটা হচ্ছে অলি গলি চলিরাম ফুটপাথে ধুমধাম কালি দিয়ে চুনকাম সে গান আজকাল আমি গাই না আরেকটা গান আছে নাইনিতালের নতুন আলু সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয় সেটাও আজকাল গাইতে পারি না আজকাল যেটা গাই সেটা হচ্ছে শিখি পাখার গান এই বলে সে গান ধরল মিশি মাখা শিখি পাখা আকাশের কানে কানে শিশি বোতল ছিপি ঢাকা সরু সরু গানে গানে আলা ভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কত দূরে সরু মোটা সাদা কালো ছলো ছলো ছায়া সুরে আমি বললাম এ আবার গান হলো নাকি এর তো মাথা মুন্ডু কোনো মানেই হয় না ভিজি বিজ বিজ বলল হ্যাঁ গানটা ভারী শক্ত ছাগল বলল শক্ত আবার কোথায় এই শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকলো তাছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না নাড়াটা খুব অভিমান করে বলল তা তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয় অত কথা শোনাবার দরকার কি আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না 